வணக்கம் நேர்களே களத்தில் காவேரி நிகழ்ச்சியை வழங்குவதற்காக ஹேமா ராகேஷ் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகளில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் பல ஆண்டுகளாகவே தீர்க்கப்படாமல் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் அதற்கான பின்னணி என்ன அதற்கான காரணங்கள் என்ன ஏன் இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படவில்லை என்கின்ற ஒரு கேள்விகளை முன்வைத்து அதற்கான ஒரு தீர்வுகளையும் அளித்து வருகிறது இந்த களத்தில் காவேரி நிகழ்ச்சி அந்த வகையில் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு நாம் தீர்வையும் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மேலும் பல இடங்களில் மக்கள் நமக்காகவே காவேரி நியூஸ் தொலைக்காட்சி களத்தில் நின்று நேரடியாக பல்வேறு தகவல்களை பதிவு செய்து வருகிறார்கள் தினம் தினம் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் குறித்தும் அதனுடைய தீவிரம் குறித்தும் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய பகுதி நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய உலக புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமான நாகூரை பொறுத்தவரை அடிப்படை வசதிகள் இன்றைக்கு அங்கே எதுவும் இல்லை என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை சுற்றுலா பயணிகள் மட்டுமில்லாமல் மக்களும் வைக்கிறார்கள் அதே அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் இருப்பது ஒரு புறம் இருக்க அங்கே சுற்றுலா பயணிகளுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பூங்காவும் சிதிலம் மேலும் அங்கே பார்க்கிங் வசதியும் போதுமானதாக இல்லை போன்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன நாகூரை பொறுத்தவரை பல்வேறு சுற்றுலா பயணிகள் பல இடங்களில் இருந்து தேடி வந்து அந்த ஊரை பார்த்து செல்லக்கூடிய வகையில் பல்வேறு வசதிகளை எல்லாம் மேம்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பையும் அந்த பகுதி மக்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நாகூர் பகுதியை பொறுத்தவரை நிலைமை எப்படி இருக்கிறது விரிவாக இந்த ஒரு தொகுப்பில் பார்க்கலாம் தென்னிந்தியாவில் உள்ள இஸ்லாமிய வழிபாட்டு தலங்களில் நாகை மாவட்டம் நாகூர் ஆண்டவர் தர்கா முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது இங்கு சாதி மத பேதமின்றி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்கின்றனர் மேலும் ஆண்டவர் தர்காவின் முக்கிய நிகழ்வான கந்தூரி திருவிழாவின் போது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மக்கள் இங்கு வந்து குவிகின்றனர் ஆனால் அடிப்படை வசதிகள் ஏதும் இல்லாததால் இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன நாகூர் ஆண்டவர் தர்க்க அமைந்துள்ள பகுதி மிகவும் குறுகலான சாலை என்பதால் வழிபாட்டிற்காக வெளி மாநிலங்களில் இருந்து நான்கு சக்கர வாகனங்களில் வருபவர்கள் பெரும் சவால்களுக்கு உள்ளாகின்றனர் மேலும் இருபுறமும் உள்ள கடைகள் சாலையின் பெரும்பான்மையான பகுதிகளை அடைத்துக் கொண்டுள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுகின்றன பார்க்கிங் வசதி எடுத்துட்டீங்கன்னா வரவங்க என்ட்ரன்ஸ் பீஸ் வாங்குறாங்க என்ட்ரன்ஸ் பீஸ் வாங்குறவங்க என்ன செய்கிறாங்க நேரம் லெஃப்டில் போங்க ரைட்டில் போங்கன்றாங்க வரக்கூடிய டிரைவர் பணம் கட்டுறாங்க பணம் கட்டி எங்கே பார்க்கிங் சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியல லெஃப்டில் போங்க லெஃப்டில் போனால் இங்கே தர்கா வந்து சிறிய குறுகிய இடமா இருக்கு அதில் கடைகள் போக்குவரத்து எல்லாம் இருக்கிறப்ப பார்க்கிங்கு எந்த வசதியும் கிடையாது இந்நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்களுக்கு நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கும் நாகை நகராட்சி எவ்வித பார்க்கிங் வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி தரவில்லை என்பதே அவலத்தின் உச்சம் தர்காவை சுற்றிலும் எந்த பகுதியிலும் பார்க்கிங் வசதி இல்லாததால் ஏராளமான வாகனங்கள் சாலையை ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளும் நிலை ஏற்படுவதாக தெரிகின்றது இது ஒருபுறம் என்றால் தர்காவை சுற்றிலும் குடிநீர் கழிவறை குளியலறை மற்றும் உடை மாற்றும் அறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் சுற்றுலா பயணிகள் பெரும் திண்டாட்டத்திற்கு ஆளாகின்றனர் நாகை நகராட்சி வந்து நாகூரை தொடர்ந்து புறக்கணிச்சு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணத்தில் வழக்கு கூட தொடர்ந்துருக்கும் அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கு நாகூருக்கு நாங்கள் புறக்கணிக்கிறது இல்லை நாகூருக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நாகூரை எல்லா தேவைகளை நிறைவேற்றோம் அப்படின்னு நகராட்சி சொல்லுது அது தேவைகளை நிறைவேற்றாங்களாங்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நாகூர் தர்காவிற்கு அடுத்ததாக சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களான சில்லடி தர்கா கடற்கரை பகுதிகளிலும் இந்த அவலமே நீடிக்கின்றது மேலும் இங்குள்ள பூங்கா ஒன்று இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியால் முற்றிலும் சேதமடைந்தது இதனைத் தொடர்ந்து சிதிலமடைந்த பூங்காவை தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சீரமைத்து கொடுத்த போதும் நகராட்சி நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தால் பூங்கா சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறிவிட்டதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் வந்து சுற்றுலா வராங்க தர்காவுக்கு வந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்துறதுக்காக வராங்க பக்தர்களாக வராங்க இப்படி ஊர் வந்து பிரசித்தி பெற்ற ஊராக இருக்க சுற்றுலா தலமாக இருக்கிற வாசி இங்கே வந்து பொழுதுபோக்குறதுக்கு ஒரு கடற்கரை தான் இருக்குது அந்த கடற்கரையில் கவர்மெண்ட் செலவில் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் செலவில் ஒரு பூங்கா உருவாக்கப்பட்டுச்சு அந்த பூங்கா வந்து இன்றைக்கி வந்து பாதிக்கப்பட்டு அந்த பூங்கா பராமரிக்கப்படாமல் யாரோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னு தெரியாமல் இருக்குது அதிக வருவாயை ஈட்டித் தரும் பகுதியான நாகூர் ஆண்டவர் தர்காவை நகராட்சி நிர்வாகமும் சுற்றுலா துறையினரும் கண்டுகொள்ளாமல் புறக்கணிப்பது அப்பகுதி மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது உலகின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலம் என்ற பெருமையை நாகூர் ஆண்டவர் தர்கா இழக்கும் முன்பே அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாகும்
நாகூரை பொறுத்தவரை அங்கு பல்வேறு வசதிகள் தேவை என்று அந்த பகுதி மக்கள் சொல்கிறார்கள் இப்போது அங்கு நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்பது தொடர்பான விரிவான ஒரு தொகுப்பை பார்த்தோம் தொடர்ந்து களத்தில் எமது செய்தியாளர் கந்தபழனிவேல் இருக்கிறார் அவரிடத்தில் கூடுதல் விவரங்களை கேட்கலாம் கந்தபழனிவேல் சொல்லுங்க இப்போ நாகூர் பகுதியை பொறுத்தவரை இப்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய வசதிகள் எல்லாம் என்ன ஏற்கனவே பல சுற்றுலா பயணிகள் அங்கு வந்து செல்லக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது வருடம் ஒன்றிற்கு எவ்வளவு சுற்றுலா பயணிகள் அந்த பகுதிக்கு வருகை தருகிறார்கள் வணக்கம் ஹேமா அதாவது தென்னிந்தியாவின் பிரசித்தி பெற்ற இஸ்லாமிய தலங்களில் மிக பிரசித்தி இப்போ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த நாகூர் ஆண்டவர் தர்கா ஆகும் இங்கு ஜாதி மதம் மொழி ஆகியவற்றை கடந்து நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வந்து தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர் குறிப்பாக வியாழக்கிழமை அன்று பார்த்தோம் என்றால் சுமார் இருபத்தைந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் இங்கு வந்து செல்கின்றனர் அதே போல் ஆண்டு திருவிழா என்று சொல்லி ஆண்டு கந்தூரி திருவிழா என்பது லட்சக்கணக்கான மக்கள் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து இந்த பகுதிக்கு வந்து செல்கின்றனர் அவ்வாறு வந்து செல்லக்கூடிய மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் என்று பார்த்தோம் என்றால் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் மேலாகவே இந்த பகுதி ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் பின்னோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் இருக்கிறது அடிப்படை வசதிகள் என்பது பேரளவில் கூட இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இது குறித்து நாம் விரிவாக பேச இருக்கிறோம் பேச இருக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த நாகூர் தர்காவுக்கு தினந்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்லும் நிலையில் அவர்களுக்கான அடிப்படை வசதி அதாவது குளியல் வசதியாக இருக்கட்டும் கழிப்பறை வசதியாக இருக்கட்டும் இங்கே வரக்கூடிய பக்தர்கள் தர்காவிற்கு சென்று விட்டு முடி காணிக்க மோட்டாவை செலுத்தி விட்டு இந்த குளத்தில் தான் நீராடுவது வழக்கம் அவ்வாறு வரக்கூடிய மக்களுக்கு உடை மாற்றும் அறை கூட இல்லாமல் இருப்பது இங்கே மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது இது குறித்து இந்த பகுதியை சேர்ந்த நாகூர் மக்கள் நல சங்கத்தை சேர்ந்த தலைவர் சாகா மாலிம் இருக்கிறார் அவருடைய கேட்போம் சார் வணக்கம் இந்த நாகூருக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து போகிறாங்க அவர்களுக்கு இங்கே என்ன மாதிரியான வசதிகள் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இங்கே வந்து நாகூர் வந்து உலக பிரசித்தி பெற்றது இங்கே வந்து இஸ்லாமியர்கள் வந்து அஜ்மீர் அதுக்கப்புறம் நாகூர் வட இந்தியாவில் அஜ்மீர் இருக்குது அப்புறம் நாகூர் தான் இது இந்தியாவில் வந்து பிரசித்தி பெற்ற இடம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்துவர்கள் எல்லாருமே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி வர்ற மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் எதுவுமே இங்கே இல்லை அதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருக்கிறது வந்து நாகப்பட்டினம் நகராட்சி தமிழக அரசாங்கம் மாவட்ட நிர்வாகம் இதுதான் காரணம் இங்கே உள்ள மக்களுக்கு வந்து அடிப்படையாக மழை ஜலம் கழிக்கிறதுக்கு கூட இங்கே வந்து வசதி செய்து போட கொடுக்கப்படல இங்கே ஒரு டாய்லெட் கட்டியிருக்காங்க அந்த டாய்லெட் திறக்கப்படாமல் இருக்குது இதே மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் வந்து பல முறை வந்து எல்லாரும் மா மாநில நிர்வாகத்துக்கும் மா மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு கவனத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு சென்றிருக்கோம் ஆனால் அவங்க யாருமே இதுக்கு செவி சாய்க்கிற மாதிரி இல்லை இது வந்து எதுக்காக தொடர்ந்து புறக்க புறக்கணிக்கப்படுதுங்கிற விவரமே தெரியல குறிப்பாக சொல்லணும்னா நாகப்பட்டினத்துக்கு வர டூரிஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டை என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல நாகூரை வச்சு தான் இந்த டூரிஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு வந்து நாகப்பட்டின நகராட்சிக்கே வருது அந்த ஃபண்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்களா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஃபண்டை எதுக்கு வந்து மாற்றி செலவு பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல நாகூர் வந்து இதே மாதிரி வந்த ஃபண்டை இவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்நேரம் வந்து நாகூர் வந்து மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறது வந்து நிர்வாக பிரச்சனை தான் இந்த நிர்வாகத்தில் உள்ளவங்க நாகப்பட்டினம் நகராட்சி நான் நாகப்பட்டினம் மாவட்ட நிர்வாகம் இவங்க வந்து இதில் கவனம் செலுத்தினேன் வெளியூர்லன்னு வராங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வராங்க காரில் வராங்க வேனில் வராங்க ஒரு பார்க்கிங் வசதி கூட கிடையாது அந்த வசதி கூட அடிப்படை வசதி கூட செஞ்சு கொடுக்கல ஆனால் வந்து டெண்டர் விட்றாங்க ம நாகப்பட்டினம் நகராட்சி என்ன நுழைவு கட்டணும் டெண்டர் விட்டு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம்னு பணம் வசூல் பண்ணுறாங்க ஆனால் வர்றவங்களுக்கு எந்த வசதியும் செஞ்சு கொடுக்குறதில்ல ஆனால் வர்ற மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நாகூர் என்னங்க நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தோம் இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தோம் இப்படி தானே இருக்குது இந்த ஊர் இப்படி தானே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தொடர்ந்து வந்து மக்கள் வந்து நாகூரில் உள்ள மக்கள் மேலேயும் நாகூரில் உள்ளவங்களே குறை சொல்லிட்டா போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதுக்கு செய்ய வேண்டியவங்க இந்த வரிவா வருவாயை பயன்படுத்துகிற நிர்வாகம் தான் அதை செய்யணுங்கிறது கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதாவது ஹேமா இந்த பகுதியில் வரக்கூடிய பக்த பக்தர்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என்பது பெரும் குற்றச்சாட்டாக இந்த பகுதியை சேர்ந்த தெரிவிக்கின்றனர் குறிப்பாக கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பகுதியில் சுற்றுலாத்துறையின் மூலமாக நான்கு இடங்களில் கழிவறை வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது அதாவது தர்காவின் கிழக்கு கோபுர வாசலிலும் அதே போல் புதிய பேருந்துகளிலும் நாலடி ச நாகூர் சில்லடி கடற்கரை போன்ற பகுதிகளில் கழிவறை வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் அவை இதுவரையிலும் திறக்கப்படவில்லை திறக்கப்படவில்லை என்பது குற்றச்சாட்டாக இருந்து வருகிறது ஹேமா கந்தப்பழனிவேல் இப்போ நாகூர் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கிறார்கள் அதே போல இந்த வியாழக்கிழமை கூட இந்த கந்தூரி
தெருக்கு தெருக்கள் மாதிரி தான் அந்த நுழைவாயிலான இருந்து வருகிறது இங்கு வரக்கூடிய வாகனங்கள் அதாவது நாள் ஒன்றுக்கு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றன இவர்களுக்கு இந்த வாகனங்களுக்கு நுழைவு கட்டணம் நகராட்சி நிர்வாகத்தில் வசூலிக்கப்படுகிறது ஆனால் அவர்களுக்கு தேவையான பார்க்கிங் வசதி என்பது செய்து தரப்படவில்லை இதனால் இங்கு மிகப்பெரிய அளவில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது இதனால் அதாவது இந்த உள்ளூர் மக்கள் பெரிய அளவில் இந்த பார்க்கிங் வசதி இல்லாத பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர் இது குறித்து நாகூர் பகுதியை சேர்ந்த சமூக அளவில் தமிழ்மன் சார் இருக்கிறார் அவரை கேட்போம் சார் வணக்கம் இந்த வாகனங்கள் நிறைய வாகனங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வாகனங்களுக்கு வருது அவங்களுக்கு பார்க்கிங் வசதி செய்து கொடுத்துருக்காங்களா அப்படி செய்யலனா அந்த வாகனம் எங்கே நிறுத்தப்படுது இதனால் உங்களுக்கு உள்ளூர் மக்கள் என்ன மாதிரியான பிரச்சனை சார்ந்து இருக்கீங்க தொடர்ந்து நகராட்ச நகராட்சியால் புறக்கணிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி யாத்திரைகளுக்கு என்ன என்றால் இது நுழைவு கட்டணம் என்பது என்றால் நாகப்பட்டினம் முப்பத்தி ஆறு வார்டுகளை சேர்ந்த இது நகரமன்றம் இது நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் நுழைவு கட்டணம் என்னென்றால் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய கோட்டவாசற்படியில் இருந்து கலெக்ஷன் பண்ண வேண்டும் அதே போல் நாகூரில் இருந்து எண்டு முடிவாகுகிறது அந்த முடிவு என்ன என்பது வெட்டாறு பாலத்துக்கு இருந்து முடிவாகுகிறது இந்த இடத்தில் நுழைவு கட்டணம் வசூல் செய்யணும் பர்டிகுலராக நாகூர் யாத்திரிகளிடத்தில் உள்ளே பார்க்கிங் வசதி இல்லாமல் வசூல் செய்வது என்பதுங்கிறது மிக யாத்திரிகளுக்கு எந்த வசதியும் பார்க்கிங் வசதி நகராட்சி செய்து கொடுக்காமல் யாத்திரிகளிடத்தில் வசூல் செய்வது தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்க சுற்றுலாத்துறை அலுவலர் திரு மாதவன் நம்மிடையே தொலைபேசி வாயிலாக இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடத்தில் பேசலாம் வணக்கம் சார் இப்ப நாகூர் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வரக்கூடிய இடங்கள்ல பார்க்கிங் வசதிகள் அவர்களுக்கு முறையாக செய்து தரப்படவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வைக்கிறாங்க நாகூர் பகுதியில பார்க்கிங் வசதியை மேம்படுத்துவதற்காக என்ன மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு பார்க்கிங் வசதி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாங்க பக்கத்துல நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி பிளீச்சிங் பவுடர் எல்லாம் போட்டு மாவட்ட நிர்வாகமும் சுற்றுலா செய்ய ஒரு கை கைவினை அது வந்து புதுசா கட்டி கொடுத்துருக்கோம் ஆனா அங்க இருக்க சுற்றுவட்டாரத்துல பொதுமக்கள் வந்து சரியா அதை பயன்படுத்திக்காம அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்க ஏகப்பட்ட பாடு இருக்கும் ரிப்போர்ட் பண்றது அவ்வளவுதான் பொதுமக்கள் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க இல்லைன்னு சொல்ல அவ்வளோ அங்க இருக்க மாடு மாடு அந்த அந்த ஆட்டோ பாருங்க ஆட்டோ வந்து ஒரு சித்தப்பட்டிக்க வர மாட்டாங்க ஒரு சின்ன இடம் கிடையாது வருஷத்துக்கு ஒத்துக்க கிடையாது எவ்வளவு மாடு இருக்குதுங்க எவ்வளவு மாடு மாடு ஓட்டுல பிரச்சு கிடைக்குது ஒரு ஓட்டுல பிரச்சு கிடைக்குது நாம போய் வெட்டுற சொன்னாலும் இந்த பொதுமக்கள் வந்து அவங்களும் கொஞ்சம் மாடுகள் வந்து செத்து கிடக்குது அப்படின்னா அதை அப்புறப்படுத்துவதற்கான ஒரு பணி என்பது நகராட்சி தரப்புல தான் இருக்கு இல்லையா அது அரசு அது ஒரு நடவடிக்கையாக தானே பார்க்க வேண்டும் மீண்டும் <laughs> ஒவ்வொரு வாரமும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வந்து திங்கக்கிழமை மாலை வந்து ஐந்து ஆறு மணியில இருந்து ஏழு ஏழு எட்டு மணி வரையில் இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் அனைவரையும் கூப்பிட்டு லா அண்ட் ஆர்டர் மீட்டிங் எல்லாரும் கூட்டம் நடத்துறாங்க துறையை சார்ந்த அதிகாரிகளும் அங்க இருப்பாங்க அப்ப இருக்கும்போது அந்த எல்லாருக்கும் குறைகளும் அங்க நியூஸ் என்னென்ன குறைகள் இருக்கு என்னென்ன ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு என்னென்ன குறைகள் இருக்கு இந்த மாவட்டத்துலங்கிறது உடனே உடனுக்குடன் அந்த மீட்டிங்ல சரி பண்ணிடுறோம் இவ்வளவு சீரியஸா இந்த மாவட்டத்தில் நடத்துறது கிடையாது ஆனா கரெக்டா உடனே உடனுக்குடன் மாவட்ட ஆட்சியர் எடுத்து சரி பண்றாங்க இவ்வளவு சரி பண்ணும் போது அந்த நாகூர் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த அந்த கைப்பறி பக்கத்துல யாருமே அந்த நடவடிக்கை <laughs> 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 
திரு மாதவன் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி சுற்றுலாத்துறை அலுவலர் திரு மாதவன் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது மாவட்ட ஆட்சியர் தலைவரிடம் வரும் திங்கட்கிழமை இதற்கான ஒரு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து போவதாக சொல்லியிருக்கிறார் தொடர்ந்து நாகூர் பகுதியை பொறுத்தவரை இன்னும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன விரிவாக பார்க்கலாம் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு களத்தில் காவிரி நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவிருக்கிறோம் நாகூர் பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக அடிப்படை வசதிகள் இன்னும் மேம்படுத்தவில்லை என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை நாகூர் பகுதியில் வசித்து வரும் மக்கள் வைக்கிறார்கள் அதே போல அங்கு பார்க்கிங் வசதிகளும் கழிப்பறை வசதிகளும் முழுமையாக செய்து தரப்படவில்லை ஆகையால் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு தாங்கள் ஆளாவதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து களத்தில் எமது செய்தியாளர் கந்தபழனிவேல் இருக்கிறார் அவரிடத்தில் கேட்கலாம் கந்தபழனிவேல் இப்போ நாகூர் பகுதியை நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சுற்றுலாத்துறை அலுவலர் திரு மாதவன் அவர்கள் கிட்ட பேசும்போது அவர் வந்து என்ன சொல்றாருனா அங்க இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் வந்து என்ன வசதிகளை செய்து கொடுத்தாலும் அவர்கள் வந்து அதை சரிவர பயன்படுத்துவதில்லை தங்களுடைய கால்நடைகள் எல்லாமே வந்து சாலைகளிலேயே விடுகிறார்கள் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு அபராதம் நாங்கள் விதித்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறோம் பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு கால்நடை <laughs> எந்த விதமே முயற்சி எடுத்தாலும் அது மக்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கா அது குறித்து உங்களுக்கு அடுத்து அது வந்து ஒரு தவறான தகவல் அவர் எதை தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த பதில் அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் மனுஷனுக்கு வந்து டாய்லெட் இல்லை மனுஷனு வர்றவங்க இது எல்லாரையும் பற்றி பேசினா அவர் கால்நடைகளை பற்றி பேசியிருக்காரு கால்நடைகளை யார் விடுறாங்களோ அதை கால்நடையில் விடுறவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுத்து அதுக்காக ஒரு ஃபைன் பண்ணி எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் நாங்கள் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம்னா அவர் சொல்கிற கருத்தை வந்து ஒத்து போகலாம் அவர் எந்த விதமான நடவடிக்கையுமே எடுக்கலை எங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் பேர் வராங்க அவங்களுக்கு டாய்லெட் வசதி இல்லைன்னு சொன்னால் மாடு இருக்குது ம நாகூரில் உள்ள மக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கலன்னா நாகூரில் உள்ள மக்கள்லாம் வீட்டுக்கு வாசலில் ஒரு டாய்லெட் கட்டி வைக்கணும்னு அவர் ஆசைப்பட்றாரு என்னன்னு தெரியல அவர் தவறு வந்து தவ தவறான தகவலை வந்து உங்களுக்கு வந்து அவர் தெரிவிச்சிருக்காருன்னு நான் வந்து அதை வந்து வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் காரணம் என்னென்னா கட்டப்பட்ட ஒரு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அந்த டாய்லெட்டை ஏங்க திறக்கலான்னு கேட்டால் மாடு இருக்குது அது வந்து அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மக்கள் உதவி இது பண்ணலன்னா மக்களை வந்து அந்த டாய்லெட்டை திறக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரா என்ன சொல்கிறாருங்கிறது புரியல அதுக்கப்புறம் நாகூரில் என்ட்ரன்ஸ்னால் ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நுழைவாயில் கொடுத்து என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நாகூரில் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் உள்ள வந்து வந்தாவ ஒரு குப்பை தொட்டி நாகப்பட்டினம் வந்து முனிசிபாலிட்டி வந்து ஒரு குப்பை தொட்டியை வந்து இங்கே வந்து அமைச்சிருக்கு அந்த குப்பை தொட்டியில் வந்து என்னென்னா நாகூரில் மட்டும் இல்லை நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கழிவுகளை கொண்டு கொட்டி ஒரு மழை போல குமிச்சு வச்சுருக்காங்க பக்கத்தில் ஒரு தனியார் துறைமுகம் ஒன்று இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிலக்கரி இறக்குமதி பண்ணி ஊர் மக்களுக்கு வந்து சுகாதார கரை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி தொடர்ந்து முனிசிபாலிட்டியும் அந்த சுகாதார கரை ஏற்படுத்துகிறாங்க இதே மாதிரி தனியார் துறைமுகமும் ஏற்படுத்தி நாகூரில் உள்ள மக்களுக்கு வந்து பெரிய நோயை வந்து ஏற்படுத்திட்டு இருக்காங்க இது வந்து உள்ளூர் பிரச்சனை தீர் ஏற்ப உள்ளூரில் உள்ள மக்கள் இப்போ ஏற்ப மக்களுக்கு ஏற்படுற பாதிக்க ஆனால் அதே மாதிரி வெளியூர்லன்னு வர மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வராங்க அவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுது இந்த நிலக்கரி இறக்குமதி பண்ணுற வாசி நாகூரில் உள்ள மினாராக்கள் பழைய பழமையான மினாராக்கள் இது பழமையான நகரம் இது புராதன நகரம்னு மத்திய அரசு அறிவித்தாங்க ஆனால் அந்த புராதன நகரத்தில் வந்து இந்த நிலக்கரிகள்லாம் படியுது இதுக்கு அந்த புராதன சின்னங்கள் வந்து பாதிக்கப்படுது இதுக்காக மாவட்ட நிர்வாகம் ஒன்றுமே நடவடிக்கை எடுக்கல கேட்டால் அது வந்து வேறு ஒரு மாநிலத்தில் உள்ளது அதை நாங்கள் நடவடிக்கை எங்கள் பாதிக்கப்படுற மக்கள் வந்து உள்ளூர் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தானங்க அதை வந்து புதுவை அரசாங்கம் இருந்தாலும் பாதிக்கப்படுற மக்களுக்காக இந்த நடவடிக்கை இந்த அரசாங்கம் என்ன ஏற்படுத்துச்சுன்னா ஒன்றும் ஏற்படுத்தலை அதனால் தொடர்ந்து நாகூர் வந்து எல்லா வகையிலையும் வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லா நிலையிலையும் ஒரு பூங்கா கிடையாது ஒரு மக்களுக்கு வராது வெளியூரில் வர மக்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடையாது அவங்க கார் நிறுத்தத்துக்கு வசதி கிடையாது டாய்லெட் போகிறதுக்கு வசதி கிடையாது இப்படி எதுவுமே இல்லை மற்றும் கடற்கரைக்கு செல்லக்கூடிய அந்த பாதையில ஒரு பூங்கா இருக்கிறது அந்த பூங்காவும் சரியாக பராமரிக்கப்படவில்லை அதற்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கியும் சீரமைக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் அந்த பகுதி மக்கள் வந்து முன்வைக்கிறாங்க அந்த பூங்கா எந்த நிலையில இருக்கு ஏன் வந்து நிதி ஒதுக்கியும் அதற்கான பணிகள் எல்லாம் நடைபெறவில்லை அந்த பகுதி மக்கள் கிட்ட கேளுங்க நிச்சயமாக ஹேமா அதாவது நாகூர் ஆண்டவர் தர்காவிற்கு வரக்கூடிய மக்களில் எண்பது சதவீதம் பேர் இப்போ இதற்கு கிழக்கு பகுதியில் உள்ள நாகூர் கடற்கரைக்கு செல்வது வழக்கம் அங்கு தான்
பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு பூங்காவனம் அமைக்கப்பட்டது இந்த பூங்கா ரெண்டாயிரத்தி நான்கு சுனாமியில் சிதிலமடைந்த நிலையில் அது தனியார் தொண்டு மூலம் புதுக்க புதுப்பிக்கப்பட்டது அந்த பூங்காவை முறையாக நர நகராட்சி நிர்வாகம் பராமரிக்க காரணத்தினால் இன்று அந்த பகுதிக்கு மக்கள் செல்லவே முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக சமூக விரோதிகள் கூடாரமாக மாறியுள்ளது அந்த பகுதியில் கழிப்பறை வசதியோ மின்விளக்கு வசதியோ இல்லாமல் உள்ளது இது குறித்து இந்த பகுதியை சேர்ந்த கேட்போம் சார் வணக்கம் இந்த நாகூர் சில்லடித்துறை ஒரு பூங்கா இருக்குது அந்த பூங்கா வந்து புனரமைச்சாங்கன்னு இது இருக்குது இந்த பூங்காவோட தற்சபை நிலை என்ன அது நகராட்சி நிர்வாகம் ஒழுங்காக பராமரிக்கிறாங்களா இது அமெரிக்க சுனாமியுடைய காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஏற்பட்ட அந்த பூங்காவுடைய ஏற்பாடுகள் அந்த ஏற்பாடின் அடிப்படையில் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு அமெரிக்கனுடைய கம்பெனி மூலம் தனியார் நிறுவனம் தொண்டு நிறுவனத்துக்கு அதை அமைத்து கொடுக்கப்பட்டது அதனால் இந்த இடத்தில் உப்பு காற்று அதை அடித்துவிடும் என்ற அடிப்படையில் மரத்தால் அது கட்டமைப்பு செய்து கொடுக்கப்பட்டது அதில் இன்றைக்கு முன்னால் எனக்கு சொன்னது போல இது சமூக விரோதியுடைய கூடாரங்களாக மாறிவிட்டு அங்கே எந்த சிறுவர் பூங்கா இன்னைக்கு சமூக விரோதியுடைய பூங்காவாக மாறியது உண்மையான நிலை இதை நகராட்சியும் பாதுகாக்கவில்லை மாவட்ட ஆட்சியாளர்களும் பாதுகாக்கவில்லை இதுதான் தொடர்ந்து அந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது வரக்கூடிய யாத்திரைகளுக்கு எந்த விதமான வசதிகளும் யாத்திரைகளுக்கு என்டர்மெண்ட் பண்ணுவதற்கு எந்த பொழுதுபோக்குக்கு எந்த வாய்ப்பும் உண்டு ஏற்படுத்தி செய்யாமல் இருப்பது தான் இந்த மாவட்ட ஆட்சியருடைய துறை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த மக்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு வழியாக அவர்களிடத்தில் எடுத்து மனு மூலமாக சொல் மூலமாக சொன்னாலும் செவி கொடுத்து கேட்பது இல்லை என்பதுதான் மாவட்ட ஆட்சியாளர்களுடைய தொடர்ந்து வழிமுறையாக இருக்கிறது இதுவரை மாறப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியாளர்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து பத்து ஆட்சியாளருக்கு மேலே இந்த சுனாமிக்கு பிறகு மாறிவிட்டார்கள் ஒருவரு கூட இந்த நிலையை எடுத்து இந்த யாத்திரைகளுக்காகவோ இந்த ஊர் மக்களுக்காகவோ எந்த விழிப்புணர்வும் செய்யப்படவில்லை என்றுதான் இந்த பகுதியில் உள்ள மக்களுடைய குற்றச்சாட்டு என்னுடைய குற்றச்சாட்டும் தாழ்மையுடன் இந்த குற்றச்சாட்டு அதாவது ஹேமா முறையாக இந்த பூங்காவானது பராமரிக்கப்படவில்லை என்பது இந்த பகுதி மக்களின் குற்றச்சாட்டாக இருந்து வருகிறது குறிப்பாக நாம் அந்த காட்சிகள் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது இந்த பூங்காவிற்குள் செல்ல முடியாத வரையில் கருவேல மரங்கள் மண்டி கிடைக்கிறது அதே போல் மதுபான பாட்டில்கள் உடைத்துக்க சா செல்லும் பாதை எங்கும் கிடைக்கிறது இதனால் வரக்கூடிய மக்கள் அந்த பகுதியை புறக்கணித்து விட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உள்ளது இந்த நிலையில் இந்த இந்த பூங்காவிற்கு அருகிலேயே ஒரு ஒரு கட்டண கழிப்பறையும் க கட்டப்பட்டது ஆனால் அதுவும் திறக்கப்படாத ஒரு நிலை தான் இருந்து வருகிறது இது குறித்து இந்த பகுதியை சேர்ந்த சம்சுதின் இருக்கிறார் அவனை கேட்போம் இந்த சில்லடி தர்காவில் அந்த பூங்காவோட இன்னைய நிலைமை அது என்ன மாதிரி ப இது இன்னைய நிலைமை கொடுத்து நீங்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்து கவனத்துக்கு கொண்டு போயிடலாம் ஏதாவது போராட்டங்கள் தான் பண்ணிங்களா அதிகார தரப்பு என்ன மாதிரி பதில் சொன்னாங்க அதாவது எந்த ஒரு பயன்பா அந்த பயன்பாட்டுக்கே இல்லாத பூங்காவாக இருக்குது ஒரு சிறுவர்கள் விளையாடுறது கூட ஒரு தகுதி இல்லாத ஒரு பூங்காவாக அங்கே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இப்போ மற்றவங்க சொன்ன மாதிரி அது சமூக விரோதிகள் வந்து பார் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆகும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் கிடையாது அந்த பூங்காவை பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ அடுத்த ஒரு காரைக்கால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கேயும் கடற்கரை இருக்குது அங்கேயும் வந்து பூங்காக்கள் இருக்குது சிறுவர்கள் விளையாடக்கூடிய மைதானங்கள் இருக்குது அதை எப்படி பராமரிக்கிறாங்க அதே மாவட்ட நிர்வாகம் தான் அங்கே பராமரிக்கிறாங்க இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மாவட்ட நிர்வாகம் வந்து உதாசீனப்படுத்துகிறாங்க இதே நேரம் தொடர்ந்தாக்கா வந்து வரக்கூடிய யாத்திரிகர்களுக்கும் வந்து ஒரு சரியான வசதிகள் கிடையாது அதிகார தரப்புல பதில் சொன்னாங்க நாங்க வந்து பராமரிக்கிறோம் நாங்க செய்யறோம் இதை பண்ணணுங்கிறாங்க அப்படி வந்து செஞ்சதா வந்து ஒண்ணு இல்ல போய் பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் அந்த எப்படி இருக்குது உங்களுடைய தகவல்களுக்கு நன்றி நாகூர் பகுதியை பொறுத்தவரை அங்கு இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் இல்லை ஏனென்றால் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் ஒரு நகருக்கு வந்து செல்லும் போது அவர்களுக்கான பார்க்கிங் வசதிகள் கழிவறை வசதிகள் முழுமையாக அங்கே செய்து தரப்படவில்லை ஆகையால் வருங்காலத்தில் நாகூர் சுற்றுலாத்தலம் என்கின்ற ஒரு அந்தஸ்தை இழக்கக்கூடிய அபாயத்தில் இருப்பதாகவும் அந்த பகுதி மக்கள் கருதுகிறார்கள் ஆகையால் மாவட்ட நிர்வாகம் ஒரு நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்மிடம் பேசிய சுற்றுலாத்துறை அலுவலர் திரு மாதவன் இதை மாவட்ட ஆட்சியர் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று மேற்கொண்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப் போவதாக தெரிவித்திருக்கிறார் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தியாக வேண்டும் என்பதே நம்முடைய எண்ணம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்த எமது செய்தியாளர் கந்த பழனிவேலுக்கு நன்றி மீண்டும் களத்தில் காவேரி நிகழ்ச்சியில் இணையலாம் அதுவரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்கும் காவேரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன்